Hey, ¿qué tal gente? Bienvenidos a GZ Reviews. En este primer brico del canal veremos cómo cambiar de manera sencilla y para todos los modelos la batería de vuestra Dyson. También veremos dónde adquirirla de manera barata y en qué detalles nos tenemos que fijar para no equivocarnos de modelo. Y para finalizar el vídeo veremos cómo reparar pequeños golpes de manera sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar bien nuestro aspirador. Una vez hecho esto, sacamos el depósito. En este caso se trata de una Dyson V6 y necesitaremos un destornillador de precisión. Si no lo tenéis no os preocupéis, por menos de 4 euros os dejaré un enlace en el cual podéis encontrar unos de muy buena calidad. Y una vez tenemos nuestro destornillador de precisión, procedemos a desenroscar este tornillo de aquí. Y así sería como se extrae este tornillo en el modelo V6. Veamos ahora cómo sería en los otros modelos. En el caso de la Dyson V7 y V8, el procedimiento sería el mismo, pero con dos tornillos. Y en el caso de los modelos V10, 11 y 15, sería el mismo procedimiento, pero con mucho ojo, ya que entran con una pequeña inclinación. Por último, en modelos como en esta de C45, simplemente es quitar el filtro de aire y ya nos encontramos con el tornillo. Y para finalizar, Simplemente tendríamos que desmontar el tornillo que está detrás del mango. La posición puede variar un poco de un modelo a otro, pero no tiene ninguna complicación. Una vez lo tengamos desenroscado, en caso de que no nos caiga, le damos unos pequeños golpes. Y hasta aquí sería el proceso de desmontarla. Como habéis visto, es muy sencillo. Ahora simplemente introduciríamos la nueva y sería atornillar, pero en el orden inverso. Y como habéis visto, de manera muy sencilla, cambiaremos la batería original de nuestra Dyson por esta mucho más económica de competencia. Ahora os mostraré cómo y dónde adquirirla, pero si no lo habéis hecho aún, por favor darle a like y sobre todo suscribiros al canal para apoyarlo y seguir subiendo videotutoriales como este. Y como os comentaba, yo en mi caso la he adquirido en Aliexpress. Os dejaré abajo en la descripción los enlaces de compra. La verdad que he comprado varias veces al mismo vendedor y me han dado muy buen resultado. En el tema de precios debido a la inflación actual, ya sabéis que oscilan bastante. Y bien, una vez habéis hecho la búsqueda o estéis en el enlace de compra que os he puesto, buscaréis por foto o descripción vuestro modelo. Y una vez dentro del anuncio, lo más importante es fijarse aquí en el número de artículo, que vendría a ser lo que es el número de referencia de la misma. Y os aseguraréis de que el número que indica es el mismo que en vuestra batería original. Y como os comentaba al principio del vídeo, os diré una manera barata y fácil de arreglar pequeños golpes, ya que en mi caso la mía ha recibido un golpe que impedía su uso. Lo único que necesitamos es una barrita de estas arregla todo. Cortamos un pequeño trozo. Amasamos bien para que se junte de manera uniforme. Y la aplastamos bien contra la palma de la mano para que quede bien plana y el aire fluya bien por dentro. Luego le vamos dando la forma deseada y listo. Y este sería el resultado. Como veis no es la cosa más estética del mundo, pero cumple su función y lo arreglamos por poco dinero. Tenemos que darle la forma lo más parecida a lo original posible y en caso de que detectéis que entra aire por alguno de los lados o por cualquier hueco que haya quedado, simplemente nos aseguramos de taparlo bien. Podéis ayudaros de algún utensilio. Y para verificar su correcto funcionamiento simplemente la activamos y vemos cómo funciona. Comentaros también que tengo de camino los componentes para restaurar nuestro cepillo de manera económica. Así que si te ha gustado el vídeo recuerda darle a like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte en nuestros próximos vídeos.